குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கால்குலேஷனில் லிமிட்டிங் தி ஏஜ் அண்ட் த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் நம்ம வந்து இந்த லெசனுக்குரிய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து லிமிட்டிங் தி ஏஜ் அண்ட் பார்க்க போகிறோம் லிமிட்டிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் லிமிட்னாலே கம்மி ஓகேவா எக்ஸஸ்னால் நிறையா இருக்கிறது அதை தான் இந்த இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வீலா அந்த ட்ரக்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி கான்செப்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் ப்ரெடிக்டிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இன் அ கிவன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுன்றத ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கான்செப்ட் படி நம்ம வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸ்டாக்கியோமெட்ரினால் என்ன ரியாக்டன் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆயிருக்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்கிறதா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கான்செப்டை அந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கான்செப்ட் படி ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுன்றத நம்ம வந்து தெரியும் அந்த ரியாக்ஷனை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் வித் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் தென் ஆல் த ரியாக்டன்ஸ் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு ப்ராடக்டாக அந்த ரியாக்ஷனை ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் குவான்டிட்டியை வச்சு ரியாக்டன் வந்து என்ன ஆகும் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேவா அந்த அதர் அண்ட் வந்து ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் யூசிங் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரியாக்டன் இப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரி இல்லாமல் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்டன் வந்து த ப்ராடக்ட் ஈல் வில் பி டிட்டமன் பை ரியாக்டன் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் வந்து எப்படின்னா அந்த ரியாக்டன் வந்து எவ்வளோ வந்து கம்ப்ளீட்லியாக கன்சியூம்டு ஆகிருக்க பொறுத்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸ்டாக்கியோமெட்ரினால் ஈக்குவலியாக பேலன்ஸ் ஆகிறது நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரினால் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இட் லிமிட்ஸ் அ ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் டேக்கிங் பிளேஸ் அண்ட் இஸ் கால் அ லிமிட்டிங் ரியோஜனா அந்த ரியாக்ஷன்லேருந்து லிமிட்டாக கொஞ்சமாக அந்த ரியா ரியாக்ஷன் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிச்சுன்னா அதை லிமிட்டிங் ரியோஜன் சொல்லுவாங்க அதர் ரியோஜன் விச் ஆர் இன் எக்ஸஸ் ஓகே வேறு நிறையா எக்ஸஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸஸ் ரியே ஏஜென்ட் அப்படின்றது சொல்கிறோம் ஓகேவா கம்மியாக இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கிறது லிமிட்டிங் நிறையா இருக்கிறது எக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ரீகால் த அனாலஜி தட் வி யூஸ் இன் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கான்செப்ட் கேசரி ப்ரிப்பரேஷன் கான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கான்செப்ட் படி கேசரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கேசரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் கப்புக்கு தகுந்தாப்பில் நட்ஸு ட ரவை சுகர் அதுக்கப்புறம் வந்து நெய் இருந்தால் ஈ கரெக்டாக வந்துடும் இதே அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா கேசரி சிக்ஸ் கப்பு ஆனால் எயிட்டீன் கப்ஸ் அளவுக்கு ரவை அந்த மாதிரி கொடுத்துருச்சாங்கன்னா அந்த எயிட்டீன் கப் ரவை இந்த மாதிரி நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்தர் சாரி எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட்டுன்றத சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அஸ் பர் த ரெசிபி ரெக்கமெண்ட் டூ கப் ஆஃப் சுகர் ஆர் எவ் நீடட் ஃபார் எவ்ரி கப் ஆஃப் ரவை ஒரு கப் ஆஃப் ரவைக்கு டூ கப் ஆஃப் சுகர் தேவை இந்த கன்சிடர் த சுச்சுவேஷன் ஒன் எயிட் கப் ஆஃப் சுகர் த்ரீ கப் ஆஃப் ரவா ஆர் அவைலபிள் ஆல் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் இன் எக்ஸஸ் எயிட் கப் ஆஃப் சுகர் த்ரீ கப் ஆஃப் ரவா இருக்குது ஓகேவா மித்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எக்ஸஸ் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறோம் அஸ் பர் குக்கிங் ரெசிபியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வீ இருக்கைய த்ரீ கப் ஆஃப் ரவை அண்ட் சிக்ஸ் கப் ஆஃப் சுகர் டு ப்ரிப்பர் எயிட்டீன் கப் ஆஃப் கேசரி என்ன சொல்கிறாங்க த்ரீ கப் ஆஃப் ரவை சிக்ஸ் கப் ஆஃப் சுகர் இருந்தால் தான் எயிட்டீன் கப் ஆஃப் கேசரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுன்றத சொல்கிறாங்க ஈவன் தோ வி ஹாவ் டூ மோர் கப்ஸ் ஆஃப் சுகர் லெஃப்ட் நிறையா சுகர் லெஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம கேசரியை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த ரவையை வந்து லிமிட்டிங்குன்னு சொல்கிறாங்க சுகரை வந்து எக்ஸஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எக்ஸ்டெண்டிங் திஸ் அனாலஜி ஃபார் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச்சு த்ரீ மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆர் அலவுட் டு ரியாக்ட் வித் டுவெல் மோல் ஆஃப் ஃப்ளோரின் டு கிவ் சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரின் இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது ஒன் மோல் ஆஃப் அஸ் பர் த ஸ்டாக்கியோமெட்ரி படி ஒன் மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து என்னாவது த்ரீ மோல் ஆஃப் ஃப்ளோரின்க்கு இந்த ரியாக்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் ஓகேவா இது எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஃப் டூ யூஸ் எஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து த்ரீ மோல் ஆஃப் ஃப்ளோரினோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒன் மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரைட் கிடைக்கிது ஓகேவா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் ரியாக்ட் வித் த்ரீ மோல் ஆஃப் ஃப்ளோரின் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் ஆஃப் சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரைட் இங்கே ஃபார்ம்
Next, urea, a commonly used nitrogen based fertilizer, is prepared by reaction between ammonia and carbon dioxide as follows up. Okay, wow. This is the first thing. Urea is used as a night fertilizer. That is the reaction between ammonia and carbon dioxide. That is the first thing. இது வருக்கு பாத்தது limiting on excess reagent இருக்கு next அந்த இது கப்பிரும் problems இருக்கு அது வந்து நம்ம லாஸ்டாம் பார்க்கலாம் okay இப்பு நம்ம பார்க்கப் போது next topic வந்து redox reaction redox reaction already நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள் okay oxidation reduction சேந்தான் redox reaction சொல்வாங்க oxidation addition of oxygen removal of hydrogen வந்து oxidation reduction addition of hydrogen removal of oxygen வந்து reduction reaction சொல்வாங் இப்பு என்ன சுகாங்கு reason behind this color change it is because of chemical reaction called oxidation ஒரு ஆப்பில கட் மணி வெளிய வைச்சிருக்கும் அது கொஞ்ச நேத்திர என்ன வாகுது brown colorல மாரியிருது அது எது நால இவுர் oxidation இருக்க நால மாயிசரல oxygen present ஆருக்கும் அந்த ஒரு chemical reaction நடக்கிற நால என்ன சொல்லாங்க oxidation reaction நடக்குது we come across oxidation reaction in our daily life for example burning of LPG gas rusting of iron இதுதான் வந்த உங்க சொலிருக்காங்க burning of LPG third example வந்து oxidation of carbohydrate lipid etc into carbon dioxide and water to produce energy in the living organism carbohydrate lipid வந்து oxidized ஆகி என்னவா பார்மாகுது carbon dioxide water மா பார்மாகுது அதைக்கப் பிரும் living organism வந்து energy produce பண்ணது இன்றது சுரியிருக்காங்க all oxidation reactions are accompanied by reduction reaction and vice versa எல்லா oxidation reaction reduction reaction நடக்கும் அதுக்கப் பிரும் oxidation reaction நடக்கலாம் reduction reaction நடக்கலாம் vice versa குட இருக்கலான் ரத சொல்கிறாங்க such a reaction கால் redox reaction இவு ஒரு சில reactionல oxidation reaction இருக்கும் reduction reaction இருக்கும் அந்தது என்ன சொல்கிறாங்க நான் redox reaction இருக்கும் as for the classical concept addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation and the reverse is called reduction oxygen add பண்ணிரும் hydrogen remove பண்ணா அது oxidation இது reverse reaction addition of hydrogen removal of oxygen இது என்ன சொல்கிறாங்க reduction Both this reaction or redox reaction as per the classical concept body. First reaction in a second, which is responsible for rusting of iron formula. Okay, what 2 Fe2 O3 in the rusting of iron in the 10th level. Okay, now the oxygen is metal add. Okay, metal iron will add oxygen. First reaction, metal or iron metal or oxygen add. Second reaction, hydrogen is removed. Okay, what? from hydrogen sulfide and the spaces get reduced up in agde and yeah hydrogen reduced out there in the reaction second reaction okay consider the following two reaction which is removal of oxygen addition of hydrogen take place respectively oxygen remove out there hydrogen add out there this reaction are called redox reaction what a reaction la okay what was a reaction la illa render reaction ஒரு reaction லா oxygen, இரண்டாது reaction லா reduction இந்த மரி நாடந்தது நான் என்ன சொல்றாங்க நான் redox reaction ரத சொல்றாங்க next பாருங்க cupric oxide லா CuO copper oxide plus carbon சேர்க்கு வாப்பாம்து copper plus CO carbon monoxide இங்கு oxygen remove ஆகுது next sulfur plus H2S hydrogen sulfide இங்கு வந்து sulfur உட hydrogen add ஆகுது oxidation reduction reaction நா redox reaction ரங்க always associated with oxygen or hydrogen redox reaction வந்து oxygen or hydrogen ஓட associate ஆருக்காது இருக்காது இந்த சொல்றாங்க in such cases the process can be explained on the basis of electron oxygen hydrogen பொருத்து குட இருக்காது electrons are based வணிக்குட oxidation reduction சொல்றாம் this reaction involving the lossing of electron is termed as oxidation oxidation reaction இருக்கம் போது electron loss ஆயிருச்சினும் அது oxidation வாங்க electron gain ஆயிருச்சினும் அந்த term ஓந்து reduction ரத சொல்றாங்க for example Fe2 plus gives Fe3 plus plus electron okay வா Fe2 வந்து Fe3 plus electron ஒரு electron loss ஆகுது next copper 2 plus plus 2 electron gives copper electron gain ஆகுது இது என்ன சொல்றாங்க reduction ரத சொல்றாங்க okay வா redox reaction can be better explained using oxidation number இது வருக்கி பார்த்தது redox reaction அந்த redox reaction வச்சு oxidation number explain பண்டுராங்க அது என்ன என்றது பாப்போம் okay வா 
ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ன்றது ஒரு டம் இது இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ இமேஜினரி சார்ஜ் லெஃப்ட் ஆன் த ஆட்டம் அண்ட் ஆல் அதர் ஆட்டம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஹவ் பீன் ரிமூவ் இன் த யூஸ்வல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க இமேஜினரி சார்ஜ் அது வந்து ஒரு இமேஜினரி சார்ஜ்ன்றாங்க ஓகே ஆட்டம் அண்ட் ஆல் அதர் ஆட்டம் ஆட்டமில் உள்ள இமேஜினரி சார்ஜ் ஓகே வென் ஆல் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஹவ் பீன் ரிமூவ்டு இந்த யூஸ்வல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பொறுத்து காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணும் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும்போது அது வந்து ரிமூவ் ஆகுன்றத சொல்கிறாங்க ஓகே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எ டேம் தட் இஸ் ஆஃபன் யூஸ் இன்டர்சேஞ்சபிள் வித் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இன்டர்சேஞ்சபிள்னா மாற்றுறது ஓகேவா அது வந்து என்ன ஆகுது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சில நேரம் மாறலான்றதை சொல்கிறாங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும்போதுன்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலமெண்ட் ஓகேவா அன்கம்பைன் ஸ்டேட்னா என்ன சொல்கிறாங்க தனித்தனியாக எலமெண்ட் இருக்கும்போது ஃப்ரீ எலமெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்குமா எந்தெந்த எக்ஸாம்பிள்னா ஹைட்ரஜன் குளோரின் சோடியம் சல்ஃபருக்கு இதுக்கு எல்லாமே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ இது வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் படி வித் எக்ஸாம்பிளோட எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்போ ஃபார் அ மோனோ அட்டாமிக் அயானாக இருக்கும்போது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு த நெட் சார்ஜ் ஆஃப் த அயன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அயனோட நெட் சார்ஜுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஃபார் மோனோ அட்டாமிக் ஒரு இருக்கும்போது ஓகேவா அப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சோடியம் என்ஏ ப்ளஸ்ஸோட சார்ஜ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்கும்ன்றத சொல்கிறாங்க மோனோ அட்டாமிக்னா என்ஏ ப்ளஸ் இங்கே வந்து எந்த டூ ஓ த்ரீ ஓ சொல்ல வெறும் என்ஏ ப்ளஸ் அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்க அது ஐயானுக்கு நெட் சார்ஜுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்ன்றதை சொல்கிறாங்க என்ஏ ப்ளஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் மேலே வந்து ப்ளஸ்னால் ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு அது அப்போ அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வேல்யூன்றதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து குளோரினுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குளோரின் இருக்குது சிஎல் மைனஸுக்கும் சிஎல்ன்றது மைனஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிஎல் மைனஸுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் ஒன்றுன்றதை சொல்கிறாங்க இப்போ த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டம் இன் அ மாலிகுல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்ஜிபிரிக் சம் ஓகேவா அப்போ அந்த ஸ்டேட்டில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எதுக்குமா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குன்னா ஒயிலின் அயானாக இருக்கும்போது அயான்ஸாக இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து நெட் சார்ஜான அயானுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அல்ஜிபிரிக் சம்னா அச்சு டூ எஸ் ஃபோர் ரெண்டு இது கம்பைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா மூணு எலமெண்ட் கம்பைன் ஆகிருக்கு சைட்ரோஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் இப்போ இது க கால்குலேட் பண்ணும்போது டூ இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குன்றாங்க அல்ஜிபிரிக் சம்மாக இருக்கும்போது இப்போ நெட் சார்ஜாக இருக்கும்போது எப்படி எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சல்ஃபர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகேவா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு நெட் சார்ஜோட ஈக்குவலாக இருக்குன்றதை சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடுக்கு வந்து சார்ஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டூ மைனஸாக இருக்கா அதே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் டூ மைனஸ்ன்றத சொல்கிறாங்க மைனஸ் டூ ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரோஜன் ஆசர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் என் ஆல் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் எல்லா காம்பவுண்டாக இருக்கும்போது ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இதே மெட்டல் ஹைட்ரைடாக இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜனின் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஓகேவா ஹைட்ரஜன் குளோரைடு இருக்கும்போது ஹைட்ரஜனோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் இதே சோடியம் ஹைட்ரைடாக இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஃப்ளூரினுக்கு வந்து எல்லா காம்பவுண்டோட இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்றத சொல்கிறாங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்சிஜனின் மோஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஓகே ஆக்சிஜனுக்கு வந்து எப்போவுமே மைனஸ் டூன்றாங்க எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் பெராக்சைட் சூப்பர் ஆக்சைட் அன்காம்பவுண்ட் வித் ஃப்ளூரின் பெராக்சைட் சூப்பர் ஆக்சைட் இல்லை ஃப்ளூரினோட ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த நம்பர் வந்து வேரி ஆகுன்றதை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப்
நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜன் டை ஃப்ளோரைடாக இருக்கும்போது ஓஎஃப் டூக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் டூன்றாங்க ஆக்சிஜன் தான் நம்ம நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃப்ளோரினுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ செவன்த் பாயிண்ட் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆவ் அண்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் அல்கலி மெட்டல்ஸாக இருக்கும்போது அல்கலின் எத்து மெட்டலாக இருக்கும்போது அதோடய ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் டூன்றத சொல்லியிருக்காங்க இன் ஆல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை